ஹாய் வெல்கம் டு சங்கேஸ் யம்மி ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கம்பு சோள அடை இது வந்து ஹெல்தி அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் தோசா ரெசிபிங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து என்னென்ன நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரைஸு தாலெல்லாம் வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு எந்தெந்த ரேஷியோவில் வேணுங்கிறத நான் வந்து இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் வந்து இட்லி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க கால் டம்ளர் வந்து சோளம் கால் டம்ளர் கம்பு கால் டம்ளர் கடலைப்பருப்பு கால் டம்ளர் கருப்பு உளுந்து நீங்கள் வந்து கருப்பு உளுந்து இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒயிட் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கால் டம்ளர் துவரம்பருப்பு ரொம்ப கம்மியாங்க அதாவது ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாசிப்பயிறு கால் டம்ளருக்கு கம்மியாக பாசிப்பயிறு அதுக்கப்புறம் அரை டம்ளர் வந்து வெள்ளை சுண்டல் அதாவது சிக் பீஸுங்க ஒரு அரை டம்ளர் வந்து சுண்டல் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த சிக் பீஸை வந்து நம்ம தனியாக தான் ஊற வைக்கணும் அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஊறணுங்க அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் முன்னாடியே வந்து அந்த சுண்டலை ஊற வச்சுருங்க இந்த அரிசி பருப்பு சோளம் கம்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சா போதும் அதாவது இதெல்லாம் வந்து இந்த ரைஸு தால் கம்பு சோளம் இதெல்லாம் நாலு மணி நேரம் ஊறினா போதும் பட் இந்த சிக் பீஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் டென் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஊறணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதெல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போது டென் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ அரைச்சிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு இன்ச்சுக்கு வந்து பட்டை கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் இந்த சைஸுக்கு வந்து பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸ் பெருங்காயம் போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போது பச்சை மிளகாய் வர மிளகாய் ரெண்டுமே போட்டிங்கன்னா தாங்க வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த இஞ்சி பூண்டை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து நம்ம அரைக்கும்போது வந்து அப்பப்போ ஸ்டக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக் பீஸ் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு நம்மளோட பருப்பும் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு நான் வந்து கருப்பு உளுந்து தாங்க போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்கின்னோடு தான் நான் போட்டு அரைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஸ்கின் வேண்டாம்னா நீங்கள் ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்கின் வந்து வந்துடும் பட் கருப்பு உளுந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஹெல்தி நான் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நான் கிரைண்டரில் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் வந்து மிக்சிலையும் அரைச்சிக்கலாம் பட் எதில் அரைச்சாலுமே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தருத்தருன்னு அரைச்சிக்கோங்க அதுதான் வந்து தோசை நம்மளுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதை புளிக்க வைக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லைங்க நம்ம அப்போவே அரைச்சோனையுமே வந்து நம்ம தோசை ஊற்றலாம் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் இப்போ கல் வச்சு கல் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஆயில் ஆட் பண்ணி தோசை ஊற்றுங்க இது வந்து நம்ம நல்லா வந்து வேக வைக்கணுங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா பருப்பு கம்பு சோளம் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து இந்த தோசை வந்து நல்லா வேகணும் அதே மாதிரி ஆயிலும் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் ஸோ நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க இப்போது இந்த தோசை வந்து ஹெல்தி அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச்சுங்க ஏன்னா நிறைய பருப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் டேஸ்ட் வந்து சட்னி கூட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க கிட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஹெல்தி அண்ட் டம்மி ஃபுல் ரெசிபி தான் இதுவும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ